רוב הישראלים ורוב הפלסטינאים אומרים ש, שהפתרון שתי מדינות ושתי עמים מת. לא יהיה. אז מה הפתרון במקום? אני לא חושבת שיש פתרון במקום, אני חושבת שזה הפתרון שצריך לעשות. Okay. למה? אני חושבת שזה מה שיעבוד, שתי מדינות לשני עמים. יש, הרוב הפלסטינאים והרוב הישראלים לא תומכים בשני מדינות לשני עמים. אז מה האופציה במקום? וואו. שאלה לא אליי, <laughs> לדעתי צריך להמשיך כמו שזה עכשיו, להרבות בשלום, להרבות באהבה בין שני עמים, בהבנה כמובן, ולבוא לקראת, אחד לקראת השני הרבה. אוקיי, okay, איך נעשה את זה? כאילו... נקבל יותר בהבנה, יותר במצבים, מצבים המסובכים, לדעתי צריך לפתור קצת יותר ב... פחות בתוקפנות. זאת אומרת, הנה אנחנו פה עכשיו, גם יהודים, גם ערבים קונים, והכל בסדר. זאת אומרת, צריך להמשיך עם זה. Let's pretend it's a okay. fact. It actually technically is a okay. fact. Well, so what should we do? Uh, let's keep pretending. No. <laughs> um, what should we do? Um, look, the, the, the politicians are employed. They really are employed. They'll do something. Um, and uh, when there's enough momentum, it'll take a direction. We won't, we won't force a solution one way or the other. And these guys will hopefully do something for their salaries. But, uh, But I don't think we're going to force a solution this way or that way. But we'll, we'll, we'll continue to engage, if you ask me. Okay, do you think the status quo is okay? Is it bearable? For you is as a person? Bearable? For me it's bearable. Mm -hmm. um, um, uh, certainly don't speak for everyone, but for me it's bearable. And I think it's been a strategic position of Israel's to dance two steps forward, one step back for the last 20, 30 years. So, so it's clearly a strategy. אומרים כל הזמן שלא יהיה פתרון שתי מדינות לשתי עמים, אז מה הפתרון עם הפלסטינאים? טרנספר. טרנספר? כן. לאן? אין מקום בעולם שלא יכולים ללכת אליו. שלא יכולים למה? שלא יכולים ללכת אליו. כל מדינה ערבית. ירדן, מצרים, לוב, סעודיה, סוריה, לבנון. אוקיי. העולם לא ייתן לישראל לעשות את זה. כן. אז מה נעשה? העולם גם לא נותן הרבה דברים, אז מה תעשה? נגיד שהמחיר של זה, שהעולם יעשה חרם לגמרי. אף אחד לא יקנה דבר מישראל, לא יהיה הייטק, לא יהיה כלום. משהו כמו טרנספר. כן. אתה עומד עם ה... אין ספק בזה בכלל. שזה יקרה, אבל זה בסדר איתך. לא, מבחינתי זה בסדר גמור, זה לא בסדר. בסך הכל, ברגע שלא יהיו פה את הפלסטינאים, כמו שאתה קורא לזה פלסטינאים, אין מדינת פלסטין, אף פעם לא הייתה מדינת פלסטין. לא קיים כזה דבר. זה המצאה של כל מיני אנשים. אין מדינה פלסטינית. שלח אותם לאיפה שלא יהיה. איפה שלא יהיה, רק לא בארץ. זה מה שנקרא סרטן וכבר וזה כולל יהודה ושומרון. יהודה ושומרון, לא יודע, לא ניכנס לזה, אני לא מספיק פוליטיקאי וחכם כדי לדעת מה זה. רגע, לא הבנתי. אתה מדבר על ערבים נגיד מרמלה או רמאללה? רמאללה. רמאללה, אז זה יהודה ושומרון. אוקיי. קח אותם, שים אותם במשאית ותעיף אותם. אוקיי, את תומכת בזה? אני לא רואה פתרון, אני גם לא חושבת שהוא ריאלי. הרוב הישראלים והרוב הפלסטינאים לא רוצים את הפתרון לסכסוך כשתי מדינות אז מה אפשר אם זה לא זה? במקום שתי מדינות? זה בעיה כי כבר יש פה יותר משתי מדינות בתוך מדינה אחת מה המדינות? עזה, גדה המערבית וישראל כאילו? לא, כי אנחנו חלוקים בתוך עצמנו והחלוקה הזאת היא מאוד נוכחת בחיים שלנו זה דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, אשכנזים, מזרחיים כל כך הרבה חלוקות יש פה אבל לא נעשה מדינה לכל אחת, אז אולי כן, לא יודע אז בוא נעשה מדינה אחת שהיא פתוחה וחופשית לכולם אוקיי. נגיד, אוקיי, אם זה כולל פלסטינאים בגדה ועזה, אז זה לא יהיה מדינה יהודית, כי זה כאילו חצי חצי. 
זה לא יכול להיות מדינה יהודית. אז מה עושים עם זה? יש לך פתרון? לא, אני מוכנה לחיות בשלום עם כל מי שמוכן לחיות איתי בשלום. כל עוד אתה רוצה להיות שכן שלי ושחיי שכנות טובים, אז מרחבה. יש היום, גם ישראלים וגם פלסטינאים, הם לא מאמינים בשתי מדינות לשני עמים. נכון. הרוב לא. אז מה האופציה? מה אפשר? שיחיו בנפרד, אחי. אבל זה שני מדינות, לא? אין מה, השלום לא יהיה פה בחיים. השלום לא יהיה, לא, לא, לא יהיה. למה? למה לא יהיה? תשמע, זה... לא יודע, כי אתה חיים חוליגנים, כמה. הפלסטינאים חוליגנים או ישראלים חוליגנים? אתה מנסה לתת להם, שיהיה להם טוב, אתה מזריא להם כספים, הכל טוב ויפה. לא, לא נראה לי שיש. אבל זה לא, אתה רואה למה הם בונים את זה. אוקיי, אז מה הפתרון פוליטי? כאילו, אתם רוצים הפרדה, אז זה שתי מדינות, לא? דווקא אני לא הייתי, אני הייתי אומרת שאפשר לתת להם גם מה שמגיע להם, ובבני... מה מגיע להם? לתת לנו גם מה שמגיע להם. מה זה, כאילו, צריך להסביר לאנשים שלא... לא יהיה בלאגן, הרי למה הם עושים את כל הבלאגן הזה? הם גם במצב שלהם, הם גם חיים לא... החיים שלהם הם לא קלים. מה שמגיע להם זה כאילו האזורים שלהם כרגע ב... תקשיב, אם ביבי החליט להביא אותם כבר לארץ והם חיים איתנו במדינת ישראל, אז שייתן להם מה שמגיע להם, כמונו. כי ישראלים, כאילו. כן, כי ישראלים. אוקיי. אזרחים שווים בכל דבר. כן, ואז לא יהיה את הבלאגן הזה. אוקיי, זה דעתך, מה דעתך? אין לי דעה פוליטית. אין לך פתרון. אין, אין. פתרון לא יהיה, אוקיי. אני בעד שלום אפילו שקשה לי שזה יקרה. קשה לי להאמין שזה יקרה, אבל אני בעד שלום. אוקיי, אז זה נראה שעל שני הצדדים, ישראלים ופלסטינים, אין אף אחד לא מאמין בשתי הצדדים האלה. אני לא מאמין שזו הצדדים האלה שיכולה להיות כאן, עבור הצדדים של שני הצדדים. for the Palestinians because that's the only way that they can have their own independent area and for the Jews that's the only way that we can have here a Jewish state as we want and as you know Israel is a democratic state and we have to keep the majority of Jews here and therefore the only solution is two-state solution but we are talking about two national state solutions and the Palestinian is talking about a two-state solution, and it's a great difference between what do you, the two what, sides. What do you mean? What's the Palestinian saying? The Palestinian says that there will be two-state solution. One state will be Palestine, they will be in Gaza Strip and the West Bank. Mm -hmm. In this area, not even one Jew can live. The other state will be in a democratic state, that everyone can have the same rights there. So if I can bring my family here from Belgium, he can bring his family here from Syria, from Lebanon, from Jordan. From, uh, so in a very short time, there will be here a majority of Arabs and there will be another Arab state. As you know, Israel is not a normal state. Israel is the state of the Jews from all over the world. And therefore we are talking about, about two national state solution. One state will be Palestine, and the other state will be the Jewish state. The nation Israel. state for the Palestinian people, and this is the nation state for the Jewish people. Okay. The, in the nation state of the Jewish people, everyone will have equal rights. But the national rights of the Arabs that will live here will be in Palestine and not in Israel. Okay. And that's the big difference. If the majority of both sides don't really want the two-state solution, what's an alternative? What, what else could we do? I don't think that there is an alternative. And therefore, uh, when I'm talking with any a politician, I ask him, what is the solution? You cannot say to people there is no solution. I don't believe that people can live without hope. And the only hope that we can have here is two-state solution. But we have to be sure that the Palestinian state won't aim Israel, and the life in Israel can be insecure and in, uh, in a, a way that we will live with the Palestinians and will cooperate with them in this area. יש הרבה אנשים שאומרים שהפתרון לסכסוך עם פלסטינאים, שתי מדינות לשני עמים, מת. אז מה האופציה במקום? אני מסכים איתם, בעצם. אוקיי, אוקיי. האופציה? אז מה אם? מה אם? 
something that uh, I cannot uh, really uh, 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 say right now. Uh, do you want in English or in Hebrew? Tell me in English. In English. משהו שקשה כרגע לומר מה יהיה בסופו. למה? למה קשה? למה? שתי מדינות לא יוכלו לחיות כאן זו לצד זו. כן. זה יהיה משהו של פתרון לפני הסכמי סייקס פיקו. זאת אומרת, הגדה המערבית תלך לירדן, רצועת עזה תלך למצרים, והשאר יהיה כאן מדינה אחת משותפת. שאר זה ישראל, חוץ מהגדה. משותפת בין ערבים ויהודים? לא, מדינה יהודית שבה יהיו גם אזרחים ערבים. יש לכם מה להוסיף? משהו אחר? כמה דולרים לא... הוא מזרחן דרך אגב, אתה יכול לשאול אותו? מה? הוא מזרחן. לא, ענית יפה בני. הוא מזרחן. כן. באמת. אוקיי, אני מאמין. אז אריה, תאמר את תורתך. אני... אני לא חושב שהפתרון שבני דיבר עליו הוא פתרון ישים. אוקיי. Okay. לדעתי, בסופו של דבר, זה יש שתי מדינות ושני עמים. חייב להיות. כן. אבל כולם אומרים שזה מת. אני לא חושב שזה מת. אתה ואני. זהו. הפתרון של שתי מדינות ושני עמים. אתה חושב שזה לא מת? לא. באמת? אני גם חושב שזו אופציה, אני לא מבין למה זה מת. אתה רוצה לשמוע לי שבקנדה ואל תסתבר. היא בלתי אפשרית בעליל. איך תהיה אפשרית ליישום? למה? שאלה מורכבת, תשובה מורכבת. שאלה מורכבת ותשובה מורכבת. אבל לאור השינויים שעובר כרגע המזרח התיכון, עם כל הנושא של הגירה לאירופה, וכל הנושא של הפונדמנטליזם האיסלאמי, וכל הנושא הדמוגרפי גם כן, עם העלייה בילודה העברית. מול הירידה בילודה הערבית, קשה לי להאמין... אבל מה ההבדל בין זה וירדן שלוקח אחריות על השטחים? מה ההבדל? מדינה פלסטינאית... עדיין יש כל הבעיות האלה. מדינה פלסטינאית זה יציר... יצור חדש שנברא אחרי שבריטניה וצרפת חילקו את האזור הזה ביניהם. לא הייתה מדינה פלסטינאית לפני זה. אבל איך זה מסוכן? איך זה יהיה יותר מסוכן? מה זאת אומרת יותר מסוכן? אם יש מדינה פלסטינאית בגדה ועזה, איך זה יותר מסוכן מירדן ומצרים? זה עדיין אותם תנאים. זה לא עניין שהוא יותר מסוכן או פחות מסוכן. זה עניין שבסופו של דבר הברירה הטבעית הדמוגרפית או הברירה הטבעית הסוציאלית תעשה את שלה. לא הבנתי. אז תן לי דוגמה של משהו יקרה. האזור הזה של המזרח התיכון מורכב מכל מיני דתות, שבטים, עמים, עמים, עד דתות, ואני חושב שהדברים הללו של לאומים שונים ושבטים שונים שיש כאן, וסונים ושיעים וכורדים וטורקמנים ועלאווים, ו... 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 לא שכחתי להזכיר את כולם. בסופו של דבר, אין מה לעשות. זה החלוקה הדמוגרפית הזאת, או החלוקה האתנית הזאת, תעשה את שלה, ו... אז כדאי לנו לעשות אולי מפה חדשה על פי הדמוגרפים האלה. לבנות מחדש מה שיש. אולי זה הפתרון? שיהיה מדינה עלאווית, שיהיה מדינה כורדית, שיהיה מדינה ארמית. כבר עכשיו סוריה היא לא סוריה. נכון. גם לפני זה סוריה לא הייתה מדינה. סוריה הייתה חבל ארץ כלשהו באימפריה העות'מאנית, שאחרי הסכמי סייקס מיקו נוסדה סוריה למעשה. המליכו שם רודן עלאווי, כמו שבירדן המליכו מלך מהממלכה האשם. חוסיין, כן. נכון. לא נראה לי שבסופו של דבר הפתרון, הפתרון בסופו של דבר יהיה משהו טבעי שיברא מאליו. Thanks guys for watching, remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can, I, it'll help me get further and create more videos. Thanks.